NTR. Het mooie van die tijd was de zeppelen. Wat de mensen nu niet meer zien, dat hebben we wel gezien. Dan zeiden we altijd, daar komt de sigaar. En die deden zo mooi ronken. En die gingen zo mooi door de lucht. Er waren er twee. De Graaf Zeppelin en de Von Hindenburg. Twee Duitse Zeppelins. En die gingen dan naar Engeland. Transformatoren, spoelen, hoogspanning. Alles om contact te maken met zo ongeveer de andere kant van de aarde. Nederlands, Indië. Vanaf de kale hei van de Veluwe. Radio Kootwijk. Jaren twintig was dat. Na de Eerste Wereldoorlog. En alweer op weg naar een volgende wereldoorlog. Tussen de oorlogen. Een tijd in de ban van techniek die werelden verbond. Radio dus, maar ook film, auto's, vliegtuigen. Zete tijd is toen wel eens gezegd. Een tijd van globalisering zou je nu ook kunnen zeggen. Een van welvaart, maar ook van onbehagen. Rijkdom en razernij en dwars daardoorheen een nieuwe schoonheid en swing. Te beginnen bij de feestroes die uitbrak na het einde van de Eerste Wereldoorlog. The Roaring Twenties. The Jazz Age. Ook een Amerikaans woord. Want het is Amerikaans vermaak dat doorbreekt in die jaren. Weer uit een verre wereld van over de oceaan. Tot ontzetting van ouders, predikanten en politici. De danskoorts overspoelt ons land. die Lindy Hop dansen. En Lindy Hop is een dansstijl uit de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. En het is een hele creatieve dans vol met improvisatie. De muziek is ontzettend vrolijk en ik krijg er ontzettend veel energie van. Ik laat helemaal op. Alles een beetje vintage. We proberen ook kleding uit die tijd aan te trekken. Wat ons vindt is toch wel een passie voor de muziek en dat nostalgische gevoel wat aantrekkelijk is. Een Lindy Hop revival in Utrecht. Dezelfde dans, dezelfde muziek die in de jaren 20 al opkomt in de stad. Grote aanjager is de jaarbeurs. De internationale marktbeurs waarvan over de hele wereld de nieuwste producten worden getoond aan een internationaal publiek. Met internationale kleding en interesses. Twee weken per jaar, dan komen dus al die handelaars en al die zakenmensen die nog uh, kunnen reizen naar Utrecht. En dan is het jaarbeurs. En dan opeens, dan wordt die als saai de gedoodverde stad, die gaat bruisen. In die 
jaren twintig zie je dan in Utrecht van nou de ene, het ene danscafé na het andere. En dan wordt het een openbare, publieke, populaire danscultuur. Met de nieuwste plaatjes, de nieuwste ritmes, de nieuwste genres. En bruis, bruis, Amerikaanse muziek. Alles moet anders, alles moet nieuw. Jonge generatie die dit oppakt. Wij hebben de toekomst. Ja, logisch dat dan vrijheid gewoon het ding is. En dan ga je als meisje echt niet meer met een borduurwerkje in een hoekje zitten. De dans kostte drie cent per dans. Maar wij hadden geen geld, maar de jongens kwamen de meisjes halen voor te dansen. Zeker weten. Zeker weten. Thee dansen en natuurlijk naar uh, dansschool. Ja, ik kwam uit een Calvinistische gezin. Dansen was verboden. Bij heel veel protestanten. Het dansen was niet in. Dat wekte vreselijke lusten op. Voor de eer van trouw. <lacht> ja. En ik zag ze dansen en ik zei, maar ik wil ook dansen, verdomme. En toen hebben ze me dansen geleerd. En ik kan je zeggen... Niet zonder succes. Dit is dus het Tuschinski Theater. Als je om je heen kijkt, dan zie je meteen dat het echt fantastisch prachtig uitziet. Alle kleuren, alle lampjes. En het is echt nog zoals in de tijd, uh, 1921, toen het opende. Mensen wisten gewoon, als je naar Tuschinski gaat, dat is een ervaring. Ik bedoel, in die zin is er niet zo heel veel veranderd. De beleefeconomie, dat wist Tuschinski toen al. Die grandeur die je ook zag in Amerikaanse theaters, die wilde hij hier ook echt uh, laten zien. En ik denk dat hij uh, zelf er ook enorm van genoten heeft. Want uh, hij, ja, hij kwam, was natuurlijk van bescheiden, bescheiden afkomst. Dus ik denk dat hij zich heel goed kon verplaatsen in de gewone man. En dat hij die ook heel graag een goed gevoel wilde geven. De moderne massacultuur zet de toon in onze Roaring Twenties. Steeds meer bioscopen, steeds meer dancings door het hele land. En steeds meer zorgen ook. Dat begint al jaren eerder bij de komst van de eerste bioscoop in het Limburgse... En door een stad, zo besteed maar één. Het stad Dames en heren, hartelijk welkom in de oudste bioscoop van Nederland... In 1907 begonnen als de eerste Venloze kinematograaf, operateur, startte de film. En we gaan kijken naar hele mooie beelden, de oudste beelden meteen van Limburg uit 1912. Hier staan we voor de Citybioscoop en het gaat zo gebeuren. Iedereen houdt de adem in, want nu gaat het echt gebeuren. Er komt een auto aanrijden. En als er een auto voorbij was gekomen, dan kwam je thuis en dan zei je van, weet je wat ik gezien heb? Een auto. En dit is dan uh, overgrootvader uh, Jozef Kerbo. 
ja, de, de pionier, zeg maar, waar het allemaal mee begonnen is. Want toen was er nog geen distributeur in Nederland. Uh, toen werden de films echt van Pathé Freer, uh, gebroeders Pathé Freer in Parijs, moesten gehaald worden. Dat waren meestal korte films. Uh, de aankomst van een trein of uh, ja, gewoon eigenlijk dagelijkse dingen. Men was gefascineerd door het bewegende beeld. Dus volgens mij maakt het helemaal niks uit wat er uh, vertoond werd. Het, het was gewoon uh, bewegend en uh, fascinerend genoeg om uh, publiek te trekken. Ze kwamen uit de hele regio toch hier naar de bioscoop. De hele wereld was aan het moderniseren en, en Limburg ging daarin mee. De wereld werd kleiner, zou je kunnen zeggen, met de trein, maar ook moderne media. Kranten uh, en daarna ook de film, die zorgde ervoor eigenlijk dat in zekere zin de wereld kleiner werd. En, uh, een mooi voorbeeld daarvan is uh, de aankomst van uh, de Titanic in Venlo in 1912. En dus toen de Titanic zonk was dat uh, groot nieuws. Een paar maanden later kwam er ook een filmversie van die ramp in de bioscoop in Venlo. Mensen die zelf misschien nog nooit de zee hadden gezien, die zagen dat drama zich afspelen in hun eigen stad. Uh, dus dat vind ik wel een mooi voorbeeld van de moderne wereld die binnenkomt in Limburg. En met name na de Eerste Wereldoorlog als bioscoopbedrijf een boost krijgt, werd het gezien als een bedreiging. Films werden buiten Nederland gemaakt, in Hollywood of in, uh, in Berlijn. Um, en er werden denkbeelden vertoond die konden botsen met uh, denkbeelden die zij in het katholieke zuiden het liefst uh, zagen. En dan heb ik het over hoe vrij seksualiteit kan zijn, hoe strikt de huwelijksmoraal moet zijn. Te veel naakt, te veel pikante toespelingen. En in Venlo was er een lokale commissie die ging zeggen van nou, deze scène die kunnen we niet aan het publiek vertonen. Maar uh, ze hadden nog niet bedacht dat je dat er gewoon uit kan knippen. Dus ze uh, hielden dan uh, iets voor, de, voor het licht van de projector. Zodat er gewoon even een stuk donker was in de film. We hebben het over zwijgende film, dus uh, er was geen, uh, geen geluid bij. Maar dus voor het hele publiek was duidelijk dat hier iets uh, niet getoond mocht worden. En dat er volop werd gefloten uh, als er dus iets uh, ja, werd gecensureerd. Goed, en je kunt het zelf invullen, de spannende films die eigenlijk een beetje verboden waren, die liepen het zelfs en het beste. We werden christelijk opgevoed. Niet vroom. En toen was de bioscoop natuurlijk zondag. Je geeft het stiekem, maar het was zondag. Je mocht er niet maar zo... Uh... Nee. Ja, als er een film van die Jantjes of zo... <laughs> daar mocht je dan wel naartoe. Of een natuurfilm. Maar niet gewoon naar zo'n uh, liefdesfilm. Uh, daar leren jullie niks. Ja, we hadden dus uh, Marlene Dietrich ook wel, met de schone benen en de hoge hoed op. Maar het was, uh, ik vond die film uh, ontwapenend. Ja, ja, daar lag ze soms nachts wakker van. Type vrouw op het witte doek, maar je kon er ook echt tegenkomen op straat in de jaren 20. Niet meer in zo'n gevangenis van kleding, lange zware rok, maar een licht jurkje, haar kort en los, hoedje erop, zelfbewust. En met recht, want steeds meer vrouwen in de jaren 20 verdienen hun eigen geld. Niet meer als zure plicht, hulp in de huishouding, maar omdat ze het leuk vinden en ook steeds leuker werk vinden als secretaresse bijvoorbeeld. 
het zieke damesblad De Vrouw en Haar Huis ziet een omwenteling op straat. Een heel legertje van vlotte meisjes rept zich smorgens per fiets of tram naar de binnenstad. Het meisje is haar dagtaak begonnen, die haar voldoening en daardoor levensgeluk zal schenken. Want de vrouw heeft het kantoor veroverd. Ik ben in Amsterdam geboren en mijn vader was een echte Twentse banker. Dat is, kennen jullie de bank nog, Twentse bank? Daar is Nederland in de Amro over gegaan. Dus ik ging ook naar de bank. Zo is het eigenlijk dat ik die opleiding bij schroevers gaan doen in typen. Hè? Zo, op de typemachine. Dat kennen jullie niet meer, hè? Dat doen we zo. Zo, hè? Maar na dan hadden we blind typen. Dan kreeg je dus een machine zonder lettertjes. He? Dan moest je dus ook op oefenen. He? Dus voor je gevoel, dan wist je waar je aan toe was. He? En, en, en de muziek, die was erbij. En dan zetten ze op laatst, na zoveel lessen, heel vlug. Dan moest je op de maat van de muziek, moest je typen. He? Van En dan deden ze muziek hoe langer hoe vlugger. En hoe hanger hoe harder. En dan moest je maar mee. Dat was wel inspannend hoor. Kon u het bijhouden? Jawel, ik wel hoor. Ik weet nog, toen ik op de Twentse Bank kwam, had ik 40 gulden in de maand, salaris. Toen kocht ik in de bijenkorf een bondjasje van Veluwe met een Persiane kraagje voor 75 gulden. Het was chic, ja. We hadden tussen de middag drie kwartier om even naar buiten te gaan om te wandelen. Een half uurtje voor het eten, een boterhammetje natuurlijk, wat je bij je had. En, uh, en dan gingen we de Kalverstraat in, dan gingen we naar de hoedenwinkel, hoeden passen. Kunt u ook uh, een beetje jazz spelen? Nee, man. Dat past niet bij mijn leeftijd. Is dat jazz? Oh. 
all a dream, the joy supreme that came to us in the blue. Ja, wat mij opvalt, hoeveel cafés er waren. Het was eigenlijk ongelooflijk op, op een heel klein stukje. Je, je, je struikelde bijna over, het, over de cafés. En uh, in, zoals ik het gelezen heb, de mensen gingen ook bijna elke dag even naar het café. Dat hoorde bij de dagelijkse gang. En in die cafés waren tien avonden, dat waren hele traditionele dingen. Maar dan zie je in de jaren 20 en 30 dat het verandert. In sommige gelegenheden, dat worden echt de moderne muziek wordt daar gespeeld. Het moderne leven, moderne dans, dat is er allemaal in dat hele kleine stadje van lol en plezier. Dansjurken zonder mouwen. Dus meisjes die dan zo dansten en die gingen dan hun oksel scheren. Nou, een beetje deodorant erbij, make-up, sigaretje erbij. Die hele, het hele aanzien van die populaire cultuur. Ja, kwam misschien gewoon zeg maar een, een oude dominee nogal wild voor. Ja, ongetwijfeld. De Amerikaanse danseres Josephine Baker heeft Volendam bezocht en zich in de kleding van een Volendamse gestoken. Juich op en in een oogwenk waren tientallen kleine volendammertjes op de been die dapper met haar meeklosten. Totdat Josephine Beker haar wijde rokken optilde en een paar Charleston-bewegingen uitvoerde. Dat sloeg in zedig Volendam in als een bliksemschicht. In 1925 heb je die beruchte charleston rage waarvan iedereen dacht van oh, wat, hè, we zijn terug in de jungle en wat wild en dit en dat. En iedereen om je heen die gaat dat proberen te dansen. Wij zijn bezig met de voorbereiding voor de tentoonstelling Let's Dance over de relatie tussen mode en dans. En er ligt hier een prachtige jaren 20 jurk op de, op de tafel om gerestaureerd te worden door onze restaurator. Het is een mode die nog nooit zo makkelijk was geweest. Dus het is echt een beetje als een soort hemdjurk wat je aantrekt. Uh, er zit geen ingesnoerd corset meer onder, de benen zijn deels bloot. En dat heeft er allemaal mee te maken dat de vrouwen zo modern waren en werden in de jaren twintig en dat ze gingen dansen. Dus dit was echt wel een jurk waar je als rijke vrouw de blitz mee maakte en modieus, maar ook heel kostbaar. Een soort reclamefolder van het modehuis Gerson. Uh, dat was uh, chic, maar ook weer niet te chic. Zoals wij nu thuis zitten te shoppen op internet, zo kon je ook hier in s'avonds thuis op de bank uitzoeken wat je zou willen hebben. Je had uh, damesmantels en sportkleding, uh, hoedjes, uh, blouses voor als je bijvoorbeeld ging werken. De, de moderne vrouw droeg dan vaak een blouse en een rok. Het is echt een beetje het begin van de democratisering van de mode. Uh, want ook de dienstmeisjes kunnen eraan meedoen. Er komt een uitgaansleven. En omdat meer mensen uh, deelnemen aan het uitgaansleven... er wordt bijvoorbeeld geklaagd dat de dienstmeisjes hun geld allemaal weggooien... aan het uitgaan naar de bioscoop, naar dancings... dat ze hun haar gaan laten permanent en dat dat helemaal niet hoort. Nou, die hele jeugdcultuur, die hele verschuiving... die gaat meer naar buiten de deur en in een soort openbare gelegenheden. En dat is echt heel nieuw. En zorgwekkend vindt men. Het decolleté van de avondtoiletten is dieper geworden. Merkwaardig zijn bij deze avondtoiletten de vele splitten. Daar is la 
slechts enkele vetsen van de modeshow. Maar ik denk, dames, dat u hieruit wel uw keuze zult hebben kunnen doen. <laughs> Als je wegging s'avonds... Nou, dan was iedereen zo. Ik waarschuw je, hè. Seksueel gebied hoorde je nooit wat, hè. Je werd nog niks en niemand in. Moest je van elkaar horen. Van elkaar. Ik kreeg een boekje van die jongen. Dan moest ik de Londen met mijn tras stappen, natuurlijk. Dat mijn moeder niet zag. En, uh, en zo kwam je alles te weten. In Romond was één winkel waar ze condooms verkochten. En die werd, ik zal maar zeggen, een beetje berucht. Dat mocht niemand, want die kwamen al een beetje vreemd over die daar naar binnen gingen. Dus nee, mocht niet. De katholieke kerk die stond niet te juichen op dat uh, dansen van jongens en meisjes die niet getrouwd waren. Op allemaal die films waarin gekust werd. Nee, daar stonden ze bepaald niet over te juichen. Dus vaak in preken op zondag werd er, werden de ouders gewaarschuwd van... hou die jeugd van jullie toch in de gaten. Ja, hier begint dat. Hier begint dat, ja. Oh, geweldig, geweldig. Hele mooie scène. Deze film is uh, gemaakt door de Zuiderfilm voor de Rooms-Katholieke Bond... Voor grote gezinnen. En ieder in het groot gezin helpt op zijn manier een handje mee. Hier een jongen die poetst de schoenen. Dat is echt een symfonie voor het grote gezin. En moeder ploetert zorg en troost. Moeders van grote gezinnen, heldinnen aan de aanrecht en de wasstobben. En dan wordt die moeder van het grote gezin dadelijk. Uh, tegenovergesteld aan een moeder die maar één kind heeft... omdat ze voorbehoedsmiddelen gebruiken. Stel je dat voor jaren dertig. Ja, ja, dan begint het al. Die rookt ook nog, die vrouw. Zij jaagt altijd vermaak. Een pogen ijdel als rook. Want wat zij vindt is slechts een eindeloze onbevredigheid. En uh, ja, dan zeggen ze daarvan, uh, soms zorgen beesten beter voor hun jongen dan de mens. Kijk, dat bedoel ik. Kijk, dat zijn de goede krasse talen. Een leeg bestaan dat zich in ijdelheid verliest. De zucht triomfen te vieren met een gedurfd avondkleed. Zich te vergeten in een roes. Die vroeg of laat toch steeds een bitter einde heeft. dan carnaval en kermis, erger dan de tegenwoordige vrouwenmode, is de danswoede een moreel kwaad geworden van zelfs maatschappelijke omvang. Baby, huil niet om je moeder, schatie, huil maar niet. Mami heeft een dagelijks pretje. Vadertje zit bij je bedje. Papi zal nou liedjes zingen voor zijn kleine zoon. Moeder houdt meer van de banjo en de saxofoon. Moeder is dansen, baby haal maar niet. Mami is naar de la gitte. Ja, Louis Davids, halverwege de jaren twintig, Moeder wil dansen. Een heel eigenaardig lied eigenlijk, een populair lied. Louis Davids vooral bekend van zijn lied van de kleine man, maar dit is het lied Moeder wil dansen. En dat lied 
dat vertolkt ook meteen een hele zware kritiek op het dansen. En, en dit is serieus ja. een zorg voor die tijd. Dus het is voor ouders is het een zorg. Het is voor de kerken een zorg. Ja. En men gaat een regeringscommissie in het leven roepen om dat dansvraagstuk. Want het werd een vraagstuk, Hans. Ja, rapport der regeringscommissie inzaken het dansvraagstuk. Daar ja, gaat wonderlijk, hè? Ja. De overheid over. Ja, de overheid zegt nu: confessionele regering. Het is een kwestie van zedenverwildering die de openbare orde bedreigt en eigenlijk de maatschappelijke structuur ondermijnt. Moeder wil dansen, maar dat is niet de bedoeling. Dan staat er hier, de moederliefde Zeker. is terecht genoemd de oerbron der sociale gevoelens. Vandaar dat verwildering van de vrouw een veel ernstiger sociaal verschijnsel is dan die van de man. Eigenlijk doet de man hier niet zo in mee. Het is inderdaad een probleem, daarom moeder wil dansen, het lied van uh, Louis David. Dus mannen die gaan helemaal. dansen, dat is dan oké, okay. maar een vrouw die gaat dansen, dan is het einde Ja, zoek. die verzaakt haar moederplicht. Daarom ligt die baby te huilen en moet vader thuis op die baby passen. Dat is precies wat dat lied zegt. En daar moest paal en perk aangesteld worden. Maar de hoofdcommissaris van politie van Amsterdam zat in deze commissie... en die had een dansverbod uitgevaardigd in Amsterdam. Kun je je als niet meer voorstellen, in eind jaren 20. De Zeedijk had hij als verloren terrein opgegeven. Ik bedoel, de matrozencafés en de zeemanskroegen, daar werd gedanst en daar hielp het bekeuren ook niet. Maar in de andere gelegenheden was er een dansverbod in Amsterdam. En dat is de glorietijd geweest van de draaiorgels en de dansorgels. Want als je dan in de straat kwam, mensen lieten hun werk vallen en gingen op straat dansen. Er werd vroeger überhaupt veel meer gedanst. Er werd ook gedanst niet alleen op de platen van een pick-up, maar gewoon op de radio. Dat kunnen we ons niet meer voorstellen. Dus de rijkwijde door die massamedia werd zo enorm... En dat was bedreigend. Ja, dat was de extra bedreiging, ja. alsof er een turbo op gezet is. En kosmopolitische cultuur. Het was cultuur uit Amerika, Amerikaanse cultuur... Eh, die enorm aansloeg in Frankrijk, in Duitsland en dus ook in Nederland. En dat kosmopolitisme werd ook als een bedreiging gezien van de eigenheid. Wat is onze identiteit? Wie zijn we? We raken onszelf we, kwijt. We raken onszelf kwijt. Het zijn eigenlijk actuele vraagstukken die in die tijd ook spelen. De publieke dancing blijft in onze ogen vooral voor minderjarigen een uiterst gevaarlijke plaats. Vooral daar waar personen elkaar ontmoeten die elkaar niet kennen en zich dus ook niet voor elkaar verantwoordelijk voelen. Daar is in de eerste plaats het veelgebruikte rode licht dat een zwoele sfeer schept. Dan is er de dansmelodie. Een met felle contrasten tegen elkaar opbotsende geluidenchaos... waarin vaak een saxofoon jammert... en waartoe vaak een zingende meneer met een soort scheepsroeper muzikale bijdrage levert. Men moet psychologisch wel erg naïef zijn... als men niet onmiddellijk aanvoelt op welke menselijke bewustzijnslaag hier wordt ingewerkt. Ja, ik begin nu bijna enorm in lachen uit te barsten, want als je dat nu leest... Dan is het alleen maar angst, angst, angst. Je moet dat maar in, in je eigen clubje, in je eigen zuiltje blijven. Uh, meisjes die, die, die door veel te veel jongens tegelijk leuk gevonden worden en andersom, dat soort dingen. En dan hebben ze over het hele land handhavers. Die zijn overal gaan afkijken wat er nou eigenlijk gebeurde en misging in die dansgelegenheden. De moderne dans biedt gelegenheid voor den mannelijke partner om zich op te dringen op een wijze die de dans maakt tot een zeer zinnenprikkelende handeling. Wij weten met zekerheid dat er een categorie mannen is die de seksuele sensatie opzettelijk zoekt om zich daarop later in de vriendenkring met de nodige overdrijving te kunnen beroemen. De tegenbeweging tegen de hele energieke dansvormen vanuit die dansjazz van de jaren 20, die begon in Amerika zelf, omdat daar natuurlijk die Afro-Amerikaanse cultuur was nog steeds een zeer onderdrukte minderheidscultuur. En die muziekindustrie, dat is handel, dat is heel groot geld. Dat is eh, radio kwam op, en die grote networks en die denken, oh. De populaire muziek van het hele land komt van een kleine minderheid. Dus die zijn toen aan het eind van de jaren twintig weer de witte Broadway-muziek. Zeg maar de, ja, qua uitstraling wit natuurlijk. Je krijgt dan ook de geluidsfilm. 
Dus dan zie je ook artiesten zingen. Alle Amerikaanse films zijn opeens ontzettend wit. Behalve dan ergens twee tapdansers uh, ergens half in de coulissen. Dus in Amerika zelf is die tegenbeweging tegen de dansjazz begonnen. Maar links naar voren zetten. Die vier passen doen we nog een keer. Dus je zet je rechtervoet naar voren. Linkervoet precies naar voren. Jezelf weer op het slot zetten en daar weer links naar voren. Dat noemen ze een lockstep. Dat is een pas uit de jaren 20, jaren 30. En wordt nog steeds heel over de hele wereld gedanst. Nog een keer dus. Rechts voor, links voor, kruis achter. In Engeland hebben ze als eerste gezegd... Wij gaan die um, tikkeltje te ritmische dansen gaan we bijschaven en standaardiseren, zodat we ze kunnen leren. Het ballroom dansen. En de dansscholenwereld is in uh, Nederland tegelijkertijd ook opgekomen. Want je kon wel scoren als je bijvoorbeeld een, een mode dans, als je precies wist hoe die moest. Ja. De muziek geeft jullie vleugels. Nog eens. 1, 2, 3 en 4. Lang, lang. Zij sluit zij. Zij sluit zij. Lang. 1, 2, 3. Lang. 1, 2, 3. Lang. Zij sluit zij. Muzikant. Met bandjes is hij op dansavonden geweest. En daar werd een dansleraar gevraagd om het bal te leiden. Om, om het netjes te houden. Dat zag hij daar gebeuren en dat vond hij eigenlijk wel leuker dan die muziek maken. Dat, uh, dat hij dacht van nou, dan ga ik ook eens kijken of dat uh, iets is voor mij. En is later een dansschool begonnen in de jaren 30. Hier een zaalfoto. Waar dansles op Jans Kerkhof werd gegeven, 1935. Hij was dansleraar, maar ook voor katholieken. 18-jarigen, want dan pas mocht je. De pastoors en dergelijke, die hielden daar een beetje de, ja, de wacht, als het ware. He, ook om te kijken of het wel echt katholieken waren en dat soort dingen. Dat werd gecontroleerd. Dansten ze de Charleston hier? Ja, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ze gewoon begonnen met, met het uh, een foxtrotje. Quickstep later genoemd. Slow. Vooral die quick, soort dansen. Slow. Slow. Quick, quick, slow. Dat er iets beheerster uitziet. Quick, quick, slow. De dansscholen zijn opgekomen. Nou, het wordt school, zegt het al. Educatief, toezicht, toegang. Uh, goede verlichting, geen donkere hoekjes, geen alcohol, leeftijdcontrole, deksel erop en door. Want in de jaren 30 veranderde alles weer heel sterk. Dan krijg je langzaam als een soort nostalgische beweging. Terug naar de wals, de walsfilms, romantisch met z'n tweetjes, met veel regeltjes. Hè, hand niet te laag, niet te hoog, dat soort dingen. Ja, dan zie je dat interbellum is gewoon gespleten als je naar die danscultuur kijkt. Die Roaring Twenties die zijn na een poosje dus niet zo roaring meer. Het wordt allemaal een beetje ingedampt, een beetje... Het wordt braver. Eigenlijk zie je dat dus die wilde seksuele negerdans, zoals dat werd genoemd, die wordt verburgerlijkt. En de andere kant is dat de oude klassieke... Nederlandse volksdans weer van stal wordt gehaald. 
en wordt opgepoetst en wordt geconstrueerd tot een soort plattelandsidylle van eigenheid. Want waarom zouden wij al die wilde, exotische dansen met hun verderfelijke invloeden en gevolgen eh, omhelzen als wij zelf een eigen cultuur hebben die heel rijk is en die als het ware gemobiliseerd wordt als een soort tegengif, als een antidote. Dus dit is dan echt Hollands en ja. het is niet ja. seksueel en zinnenprikkelend nee. en pervers. Dan. En, en die, die eigenheid, wat, wat is dan de eigenheid? Wie zijn wij volgens dat begrip? Wij zijn een cultuur... Uh, de uh, vaderlandse cultuur waarbij natie en volk samenvalt. Die, ja, dat is al een hele interessante. Dat volk wordt gedefinieerd enerzijds als het volk van het platteland. Het is niet de stedelijke massa, die is gevaarlijk, bedreigend. Het zijn de plattelanders, geworteld in tijd en ruimte, in traditie en bodem. Daar vind je de ware Nederlander die ongerept zijn cultuur heeft bewaard. En kijk nou toch, in de jaren 20 en 30 zien wij ineens dat die cultuur nog bestaat. En die brengen wij op een podium. Die wordt ten tonele gevoerd. Die wordt letterlijk opgevoerd voor een publiek. Die wordt gefilmd. En daar zie je ze allemaal dansen. Want voor een film is het natuurlijk fijn dat er beweging is. En de ironie is dat eigenlijk de traditie... werd gepromoot met de meest moderne massacommunicatiemiddelen. En dat veroorzaakt ontzettend veel geestdrift. Want mensen zeiden nooit geweten dat wij nog zoveel cultuur en eigen eigenheid hebben. En dat was natuurlijk het perfecte antwoord tegen die zedenverwildering, want dit was moreel juist. Het platteland werd gezien als een, ja, als een basis, als een bron van volkskracht en van zuiverheid in feite ook. Gezondheid. Ja, zitten, al die connotaties zitten daaraan vast. Ja. Dus deze klomp is niet zo onschuldig als die lijkt. Hier ging dus de Jantjes in première, de meest populaire film van nou, het Interbellum kun je wel zeggen. En dat was meteen echt een uh, enorm succes. De Jantjes was echt, die werd geadverteerd met, met de slogan een Hollandse film uh, met een Hollands hart. Ja, dus de, de Nederlander werd aangesproken eigenlijk op zijn nationale identiteit. Het gevoel van als je, als je echt van Nederland hield, uh, dan moest je eigenlijk wel naar deze film. Ja, die Jantjes, dat zijn matrozen die gaan naar Indië. Ja, en dat drama, dat van je doet het omdat je getekend hebt voor het land... maar je houdt ook voor je vrouw, dat wordt heel erg uitgemeten in de Jantjes. Mijn jongen. Nog wel lang niet, moeder. Kom, moeder. Flink wezen. Als je het vergelijkt met buitenlandse films... dan is het toch die keuze voor een soort van eenvoudigheid... En misschien ook wel een soort idealisering van dat uh, eenvoudige bestaan... wat je terug ziet komen in populaire films in uh, de jaren dertig. Toch wil ik van geen ander weten... omdat ik zoveel van je houd. Voor wie je niet weet... Dit is de navel van de wereld, voor Vendonaren tenminste. Hartje stad, voor het mooie stadhuis, in het stedje van lol en plezier. En met name in de jaren dertig, de tijd van de werkeloosheid, de tijd van ja, tegenwind, dreiging vanuit het oosten, oorlogsdreiging, dan heb je een heropleving van heel veel tradities. Met name ook de vaste lovend, zoals wij dat zeggen, het carnaval. Dat wordt in 1935 heropgericht. En als je dat leest, het was zo ongelooflijk druk, het puilde uit. We hebben stadsreuzen. En die stadsreuzen die waren helemaal op de achtergrond gedrongen. Maar in de jaren 30 leeft dat op. Je hebt hele specifieke kinderfeesten, zoals Sint Maarten, Sint Armechten. Dat leeft allemaal op in de jaren 30. Men heeft dan hele sterke behoefte van iets van veiligheid en knusheid te hebben. Die moderne tijd die bleef gewoon. Maar 
daar had men wel behoefte aan. Een soort van herijking van uh, tradities uit het verleden. Dat je de knopje om kon draaien en een licht had. Ja, dat was geweldig. Het gaat onwaarschijnlijk goed met Nederland in de jaren 20. We hebben de oorlog doorstaan en gaan mee in de vaart der volkeren. Tot de crisis komt. Alles met elkaar is mijn vader elf jaar werkloos geweest. Zo vernederend. Je gaat nooit weer weg. Speciaal voor iedereen.